Aimez-vous le Seigneur Jésus? Isn't he wonderful? N'est-il pas merveilleux? Oh, Hallelujah! Hallelujah! We're undeserving of His grace. Nous ne méritons pas sa grâce. But this message is a message of grace. Mais ce message est un message de la grâce. Our old husband is dead. Notre ancien époux est mort. If we've been born again, si nous sommes nés de nouveau. And we're dead to the law by the body of Christ. Et nous sommes morts à la loi dans le corps de Christ. Free to be married as the bride of Jesus Christ. Libre d'être marié comme l'épouse de Jésus Christ. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. I'm looking for my wife. Je cherche ma femme. Oh, there she is. Okay. La voici. <laughs> Wonderful. I'm not accustomed to having her with me when I'm out ministering that much. Uh, I do so much missionary work overseas. And it's a real honor to have her in the service with us. Amen. 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 Everybody happy? Nous sommes tous heureux. If you're happy, si vous êtes heureux, say amen. Dites amen.
If you love the Lord, you'll love your brother or your sister. Si vous aimez le Seigneur, vous aimerez votre frère, votre soeur. Reach over and say, God bless you, my brother. God bless you, my sister. Amen. 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 We're going to have church this morning. <laughs> We're here to magnify the Lord. We're here to let off the pressure. <laughs> Amen. Amen. We're here to put honey on the rock. <laughs> Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So I'm happy to have Brother Jonathan to as my French tongue and ears. Alors, je suis heureux d'avoir les frères Jonathan comme mon interprète. And um, we're going to try to harmonize. And we're going to try to synchronize. Because God loves unity. God loves harmony. Satan, Satan is the author of confusion. De la confusion. But God is a God of order. Amen. 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 You know, with the electronic amplification of our voice, Vous savez, avec électronique de nos voix, my voice can be heard on the other side of the earth ma voix peut être de côté de la terre. before the person in the back of the church hears it. Avant que la personne au fond de l'église l'entende. Think about that. The amplification of the voice of God in this hour that we live in, the same voice that spoke in the Garden of Eden, the same voice that was speaking in Genesis chapter 1, verse 1, la même voix qui parlait dans Genèse chapitre 1, verset 1. The same creator Le même créateur is speaking today. Parle aujourd'hui. And that same voice Et cette même voix has never lost its power. N'a jamais perdu sa puissance. The creative Le créateur voice of God. La voix créatrice de Dieu. The creative word of God. La parole créatrice de Dieu. And when we come together like this, nous comme ceci, we sometimes we read the scriptures together. Nous les sometimes we sing the scriptures together. Nous les That's to get us in unity. Ça, pour nous dans Harmony. Dans That's to get us synchronized. So the Holy Spirit can move among us. Pour que le God loves harmony. Dieu aime l'harmonie. In the message discernment of spirit, Dans le message de de l'esprit, Brother Branham said, Branham dit, if a person has the spirit of God, they'll have the action of God. Si une personne a l'esprit de Dieu, elle aura les actions de Dieu. And the action of God never breaks us up. Et l'action de Dieu, ce n'est jamais de nous diviser. The action of God brings us together. De Dieu, nous faire Love one another. Les uns les Amen. Amen. So let's just dismiss any evil spirit. Alors, And let us dismiss any evil thought. Et And have unity and harmony here this morning. Et, et Amen. Amen. If you have your Bibles, si vous avez vos Bibles, I'm going to invite you to turn with me to the book of 2 Timothy. Je vous invite à prendre le livre de 2 Timothée. And we're going to read just a few verses here, and then yeah. I'll let you be seated. Nous lirons quelques versets, et après vous pouvez vous asseoir. <coughs> Amen. 
We know that Paul is writing to Timothy here. Nous savons qu'ici c'est Paul qui écrit à Timothée. He calls Timothy him his son. Il appelle Timothée son fils. And we believe this word this morning is very relevant to us. Et nous croyons que cette parole ce matin est vraiment beaucoup d'effet pour nous. Let's begin reading with verse 7. Commençons avec le verset 7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. But be thou a partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. There are some afflictions that goes with the gospel. Il y a des souffrances qui viennent avec l'évangile. Many are the afflictions of the righteous. Il y a plusieurs souffrances pour les justes. And Paul is admonishing us to be a partaker of those afflictions. Et Paul nous encourage d'être des participants à cette souffrance. If there's no suffering, s'il n'y a pas de souffrance, there's no battle. Il n'y a pas de bataille. And if there's no battle, there's no victory. Et s'il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de victoire. May the Lord help us to be willing to suffer for his namesake. Que le Seigneur nous aide à être volontiers à souffrir pour son nom. The afflictions of the gospel. La souffrance de l'évangile. Verse 9. Verse 9. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres. Not according to our works. Non à cause de nos œuvres. <laughs> But according to his own purpose and grace. Mais selon son propre dessein et selon la grâce. Which was given us in Christ Jesus before the foundation of the world. Qui nous a été donné en Jésus Christ avant le temps éternel. Oh my! Oh là là! Now we're coming to our text. Maintenant nous arrivons à notre écriture. But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ. Et qui a été manifesté maintenant. Par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Who hath abolished death and has brought life and immortality to light through the gospel. Qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et la mortalité par l'évangile. Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. You may be seated, <clears throat> but I'm going to ask you to give me your undivided attention because you're the preacher. If you don't pull, I can't preach. <laughs> but it's harmony of thought. It's harmony of spirit. C'est l'harmonie des esprits. And so we must synchronize. Alors nous, nous devons être en synchronie. My desire is to synchronize with you. Mon désir c'est d'ensemble avec vous. As we synch- synchronize together with the Holy Ghost. Alors que nous sommes tous ensemble avec le Saint Esprit. Then he can speak to us and through us. Amen. Amen. So let's lay our thoughts aside. Center our thoughts on the lovely Lord Jesus. He's the main one that we're here to worship. 
He is the principal theme of this Bible. C'est lui le sujet principal de cette Bible. He's the author of this Bible. C'est lui l'auteur de la Bible. Hallelujah. Hallelujah. The prophet of God said, if you can read one scripture in this Bible and you don't see Jesus Christ, you need to read it again. Hallelujah. Hallelujah. And we give special greetings this morning uh, to our pastor who is in Switzerland at the present. Nous apportons des salutations précieuses à notre pasteur qui est en Suisse. Brother, brother Louis, uh, brother uh, Luis. Luis. And uh, I spoke with him on the phone just yesterday. J'ai parlé avec lui au téléphone hier. Yeah. And he desired me to come by and speak to you, good folks. Il disait que je passe ici et que je vous parle. When he learned I was in the area, he insisted that I come by. Lorsqu'il a appris que j'étais dans les environs, il a insisté que je vienne. I remember having the privilege of helping to dedicate this little church. We had some wonderful services during that time. And we always want to remember that the Lord Jesus is the chief shepherd. He's the head pastor. C'est lui le, le pasteur en tête. Amen. And we will always want to give him the preeminence. Nous voulons toujours lui donner la préeminence. Especially in that message entitled The Future Home of the Earthly Bride and the Heavenly Bridegroom. Especialement dans le message intitulé Le demain futur de l'épouse terrestre et l'épouse um, céleste. The prophet of God talks about how that all the different religions of the world have their temples. Les prophètes de Dieu parlent de comment toutes les religions du monde ont leur temple. And how all of the great cities in the world have a great temple. Et comment chaque grande ville du monde a un temple. A place of worship. Un endroit où adorer. And an object of worship. Et un objet à adorer. But in that new Jerusalem. Mais dans cette nouvelle Jérusalem. There is no temple there. Il n'y a pas de temple. Oh là là. Why? Pourquoi? The Lamb L'agneau is the temple there. <laughs> sera le temple. He is the object of worship. C'est lui l'objet de l'adoration. Amen. Amen. And so we haven't come this morning to worship the building. Alors nous ne sommes pas venus ce matin pour adorer les bâtiments. We haven't come to worship the preacher. Nous ne sommes pas venus adorer les prédicateurs. We come to worship the Lord Jesus. Nous sommes venus adorer le Seigneur Jésus. And he's the same yesterday, today and forever. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. He has manifested himself in our day. Il s'est manifesté dans nos jours. The same way that he did 2000 years ago. De la même manière qu'il a fait il y a 2000 ans. In the fullness of the revealing of the word for the hour. Dans la plénitude de la révélation de la parole de l'heure. Amen. Amen. We are so privileged si to live in this hour. De vivre dans cette heure. And God would have had to send a curse to the earth had he not sent us Malachi 4. Et Dieu the whole earth is laying in wickedness. Toute la terre demeure dans la méchanceté. The whole world is ready for judgment. Tout, tout le monde est prêt pour le jugement. And the only mercy and grace is in this message. Et la seule miséricorde et grâce se trouve dans ce message. We want to be a proper reflection of the word of God. Nous voulons être une réflexion propre de la parole de Dieu. We want to let our lives speak and synchronize with the Spirit of God. Nous voulons que nos vies parlent et soient en harmonie, harmonie avec l'Esprit de Dieu. Let us look over in the book of Isaiah, chapter 52. Prenons le livre d'Esaïe, le chapitre 52. I believe this scripture is speaking about our day. Et je crois que cette écriture parle de nos jours. Verse 7 and 8. How beautiful upon the mountain are the feet of him that bringeth good tidings and publisheth peace. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, 
les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix. That bringeth good tidings of good that publisheth salvation and saith unto Zion, Thy God reigneth. De celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Thy watchman shall lift up the voice. La voix de tes sentinelles retentit. With the voice together shall they sing. Elles poussent ensemble des cris. And they shall see eye to eye when the Lord shall bring again Zion. Car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. This is a prophecy by Les prophètes de Dieu nous ont appris que là où nous voyons que Dieu parle de la fille de Sion, il parle de l'épouse de Christ. So as God brings restoration to Israel, Alors que Dieu amène la restauration en Israël, more importantly, uh, le plus important, he's bringing restoration to the bride tree. Il amène la restauration à l'arbre épouse. Amen. Amen. Oh, ma. Oh, là, là. But the way he's bringing this unity, Mais la manière qu'il amène cette unité, the way he's bringing this harmony, la manière qu'il amène cette harmonie, the way he's bringing this restoration, la manière qu'il amène cette restauration, is through the voice of God. C'est à travers la voix de Dieu. Amen. Amen. When God speaks, lorsque Dieu parle, the creative power. Is in the voice. La puissance créatrice se trouve dans la voix. And that power brings an action. Et cette puissance amène une action. And at Calvary, death was abolished. Et au calvaire, la mort a été détruite. So I want to speak a little bit this morning about the abolishment of death alors ce matin je voudrais parler un tout petit peu sur la, and, la destruction de la mort and the harmony of the spirit of god that is manifesting in this hour et l'harmonie de l'esprit de dieu qui se manifeste dans cette heure <clears throat> now god's spoken word is the original seed et maintenant la parole, la parole originelle de Dieu, c'est la semence originelle. La parole parlée de Dieu, la semence originelle. And we see this principle in Genesis chapter 1 and verse 11. Et nous voyons cette principe dans Genèse chapitre 1, le verset 11. Every seed must bring forth of its own kind. Chaque, chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Now hold that thought in mind. Maintenant, gardez cette pensée dans votre, euh, dans votre tête. Just as sure as you was a natural seed gene in the loins of your earthly father. Aussi certainement que vous étiez une semence dans le sein de votre père terrestre. Or your grandfather. Ou votre arrière grand père. Or your great grandfather. Votre arrière arrière grand père. You had to be alive in the loins of Adam. De la même manière, vous auriez dû être vivant dans le sein d'Adam. In the natural. Dans le naturel. Amen. Amen. Okay. So, just as sure as you was a natural seed gene in the, your earthly father's loins. Alors, aussi certainement que vous étiez une semence naturelle dans les sein de votre père naturel. Then through holy wedlock, you were sown into the bedding ground of your mother. Alors, à travers la sainte matrimonie, vous, étiez, vous aviez été euh, planté dans les champs de votre mère. Conception. Vous avez été conçu. Birth. Vous êtes né. Then you could come forth in the likeness and image of your father and mother. Alors, vous pouvez sortir dans la ressemblance de votre père. And you could have fellowship with your father. Et vous pourriez communier avec votre père. And then they could teach you to speak the word. Et alors, ils pouvaient vous enseigner comment prononcer la parole. You wasn't born talking. Vous n'êtes pas né en train de parler. You wasn't born walking. 
Vous n'étiez pas né en train de marcher. You had to be taught. Vous auriez dû être enseigné. To speak the word. De prononcer la parole. Now, if you was deaf of hearing, if you was born dumb and not be or deaf and not be able to hear, a deaf person can't speak. A deaf person becomes dumb. Because they can't pick up the harmony. Of the voice. Parce qu'il ne peut pas, il ne peut pas uh, uh, capturer la monnaie de la voix. Now Paul said, Maintenant Paul dit, I, I have many things to teach you. J'ai beaucoup de choses à vous enseigner. I have many things to preach to you. J'ai beaucoup de choses à vous prêcher. Concerning this Melchizedek. Qui concerne ce Melchizedek. But seeing that you're dull of hearing, Mais voyant que vous êtes sous it, entendre, it's hard for me to utter those things. C'est difficile à moi de prononcer ces choses. You'll find that in the book of Hebrews. Et trou- vous trouverez cela dans le livre d'Hébreux. Paul said, I have many things to say unto you, Paul dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. but seeing that you're dull of hearing, Mais voyant que vous êtes sous it's hard for me to utter these things. C'est difficile à moi de vous annoncer ces choses. What is it? Qu'est-ce que c'est? It's a lack of thirst. C'est une manque de soif. It's a lack of hunger. C'est une manque de, 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 de la faim. You must pull on the Spirit of God. Vous devez tirer de l'Esprit de Dieu. You must have a thirst for the things of God. Vous devez avoir une soif pour les choses de Dieu. The first audible words of the word when the word was made flesh Les premières paroles audibles de la parole lorsqu'elle a été faite chair The first recorded words of the word when the word was made flesh Les premières paroles enregistrées de la parole lorsqu'elle a été rendue chair It's found in Luke chapter 2 Se trouve dans Luc chapitre 2 At the age of 12 À l'âge de 12 ans Jesus said Jésus a dit And he was the word made flesh Et c'était lui la parole faite chair he said, how is it that you sought me? Il a dit, comment est-ce que vous m'avez cherché? He's asking us this morning the same question. Il nous demande la même question ce matin. How is it that you came to church this morning? Pourquoi est-ce que vous êtes venu à l'église ce matin? In the book of Jeremiah, dans le livre de Jérémie, God speaking through his prophet. In the day that you seek me with your whole heart. That's the day we shall harmonize. Because I love you with my whole heart. And I want you to love me with your whole heart. Et je veux que vous, vous m'aimiez de tout votre cœur. Then we can synchronize. Alors nous serons synchronisés. Hallelujah. Hallelujah. How is it that you sought me? Pourquoi est-ce que vous m'avez cherché? God hates a lukewarm lover. Dieu déteste un aimant tiède. He said, because you're lukewarm, I'll spew you out of my mouth. Il a dit, parce que vous êtes tiède, je vous vomirai de ma bouche. Je vous vomirai. You make God sick in his stomach. Vous vous rendez Dieu malade dans son ventre. With your lukewarm loving. Avec votre amour tiède. I would you were hot or cold. Je préférerais que vous soyez chaud ou froid. But because you're lukewarm, Laodicea. Mais parce que vous êtes un Laodicea tiède. I'll spew you out of my mouth. Je vous vomirai de ma bouche. You nauseate me. Vous me donnez la nausée. He wants the preeminence. He desire la preeminence. He must have the preeminence. Il doit avoir la preeminence. He must have first place. Il doit avoir la première place. How many would like to have a fresh revival in your heart? Combien voudrait avoir un réveil frais dans votre cœur? How many would like to have a, a new and a fresh revival in your home? Combien aimerait avoir un réveil nouveau, nouveau dans leur maison? 
how many of you, young or old, would like to have a new and a fresh revival in your church? Combien parmi vous que vous soyez grand ou petit aimerait avoir un nouveau réveil dans votre église? I have the answer. J'ai la réponse pour vous. I have the remedy. J'ai le remède. I have the antidote. J'ai l'antidote. I have the medicine. J'ai le médicament. I have this morning everything you have need of. Ce matin, je possède tout ce dont vous avez besoin. I have thus saith the Lord. Je l'ainsi dit le Seigneur. Et here it is. Et le voici. Are you ready? Êtes-vous prêt? You'll find it in the church age book. Vous le trouverez dans l'église des âges dans le livre des âges de l'église. And the prophet of God said it didn't come from my thinking. Et le prophète de Dieu dit que ce n'est pas venu de mes pensées. It come from God. C'est venu de Dieu. And he said I'll stand by it in the day of judgment to be judged for it. Il a dit je me je me tiendrai au jour du jugement pour être jugé pour cela. Every new and fresh revival comes. Chaque réveil nouveau et frais vient. When men and women get back to the word of God for their age. Lorsque les hommes et les femmes sont ramenés à la parole de leur jour. Every true and fresh revival comes. Chaque réveil authentique vient. When men and women, lorsque les hommes et les femmes, boys and girls, et les garçons et les filles, the entire church, toute l'église, every, chaque, bar none, no bar, exception, à l'exception de personne, every true and fresh revival, chaque réveil authentique, comes. Vient when men and women lorsque les hommes et les femmes get back to the word of God sont ramenés à la parole de Dieu for their age pour le jour you must recognize your day vous devez reconnaître votre jour and its message et son message you must recognize the voice of God today vous devez reconnaître la voix de Dieu aujourd'hui Hallelujah. Hallelujah. The same voice that spoke in the garden of Eden. La même voix qui a parlé dans le jardin d'Éden. Is the same voice that has spoken through the vindicated prophet of this day. C'est la même voix qui a parlé à travers les prophètes confirmés de ce de ce jour. That voice. Cette voix will abolish sin. Va détruire les péchés. What is sin? Qu'est-ce que le péché? Unbelief. L'incrédulité. That voice will abolish death. Cette voix va détruire la mort. <laughs> Hallelujah. Hallelujah. And that same voice. Et cette même voix brings into the light. Les ramène à la lumière. Life and immortality. La vie et l'immortalité. <laughs> Oh hallelujah. Hallelujah. Yes. Oui. Oh my brother, my sister. Oh mon frère, ma sœur. Those of you who are predestinated seed of God. Ceux parmi vous qui sont les semences prédestinées de Dieu. Let me continue my thought from a moment ago. Laissez-moi continuer ma pensée. Just as sure as you was a natural seed gene in your earthly father's loins. Aussi certainement que vous étiez une semence dans les seins de votre père naturel. So likewise. De même. If you're ever going to have eternal life. Si vous aurez jamais la vie éternelle. If you're ever going to be a son or daughter of God, si vous serez un fils ou fille de Dieu, you always was that word seed gene in the thoughts of God. Alors vous étiez toujours la parole semence dans la pensée de Dieu. In the seed loins of God, dans le sein de Dieu, Father means source. Père signifie source. Do you know where you came from? Savez-vous d'où vous venez? Do you know my father, or do you, can you tell his name? Connaissez-vous mon père, ou pouvez-vous me dire son nom? If you don't know your family name, si vous connaissez pas le nom de votre famille, something's wrong somewhere. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. If you don't know where you came from, si vous ne savez pas d'où vous venez, and you don't know where you're going, et vous ne savez pas où vous partez, you're lost. Vous êtes perdu. You're still mentally challenged. 
Vous êtes euh, mentalement handicapé. But God comes to reveal to you. Mais Dieu vient pour vous révéler. Not only his identity. Pas seulement lui son identité. But your identity. Mais votre identité aussi. He wants you to realize Il veut que vous réalisez that you are a son and daughter of God. Que vous êtes un fils et une fille de Dieu. He wants you to realize Il veut que vous réalisez when you receive him lorsque vous le recevez lui when you're born again of the Holy Ghost lorsque vous êtes né de nouveau du Saint Esprit when you receive his word lorsque vous recevrez sa parole you say how do I do that, Brother Hughes? Vous direz oh frère Hughes comment je peux le faire? How am I going to be born again? Comment je peux être né de nouveau? It seems so complicated. C'est comme si c'est trop compliqué. There's so many different ideas about it. Il y a trop d'idées au sujet de cela. Saint John chapter 6 and verse 63. Saint Jean chapitre 6 le verset 63. Is your answer. Et votre réponse. Jesus said. Jésus a dit. The words that I speak unto you. Les paroles que je vous prononce. They are spirit. Sont esprit. And they are life. Et vie. And while Peter yet spake these words. Et alors que Pierre prononçait ces paroles. The Holy Ghost fell upon all who heard the word. Le Saint Esprit est descendu sur tous ceux qui entendaient la parole. Can you hear the word? Est-ce que vous pouvez entendre la parole? Can you receive the word? Est-ce que vous pouvez recevoir la parole? Can you act upon the word? Est-ce que vous pouvez agir à base de la parole? Can you confess the word? Pouvez-vous confesser la parole? Or are you ashamed of the message of the hour? Ou aviez-vous honte du message de l'heure? Are you ashamed of Brother Branham? Aviez-vous honte du, du Frère Branham? <laughs> if you'd have lived in the days of Paul, si vous uh, si vous avez vécu dans les jours de Paul, you would have been challenged. Vous auriez été défié to not be ashamed of Paul. De ne pas avoir honte de Paul. Because Paul was rejected everywhere he went. Parce que Paul a été rejeté partout où il partait. Paul was a prisoner. Paul était un prisonnier. Paul was a poor man. Paul était un homme pauvre. Paul had to work for a living. Paul devait travailler pour sa survie. Oh yes. Oui. <laughs> oh my. Voilà. Let's be sure, brothers and sisters. Soyons certains. That we're in harmony with the Holy Ghost. Que nous sommes en harmonie avec le Saint Esprit. What is the new birth, Brother Branham? Qu'est-ce que c'est le, le, la nouvelle naissance, Brother Branham? I'm quoting from the message. Christ, the mystery of God revealed. Et là, je cite les messages, Christ et les messages de Dieu révélés. What is the new birth, Brother Branham? Qu'est-ce que la nouvelle naissance, Frère Branham? The revelation of Jesus Christ personally. La, révo- la révélation personnelle de Jésus Christ. The revelation of Jesus Christ personally unto you. La révélation personnelle de Jésus Christ pour vous. Not, not you join the message church. Ce n'est pas vous joindre à une église du message. Not you say I believe the message. Ce n'est pas dit que vous croyez le message. Anybody that can read can say that. Tout le monde qui peut lire peut le dire. Brother Branham said it's kind of like a boyfriend and a girlfriend. Branham dit c'est comme un un copain ou une copine. You're looking for a wife. Si vous cherchez une femme. And you found a girl that is meets all the requirements. Et vous trouvez une fille uh, qui a uh, Qui atteint chaque uh, chaque uh, um, exigence exigence. That's wonderful. Uh, c'est merveilleux. But you've got to receive her. Mais vous devez la recevoir. You have to accept her. Vous devez l'accepter. And she has to accept you. Et elle doit vous accepter vous. And you must become one. Et vous devez devenir un. And that's the way it is with the message. Et c'est la manière avec le message. You've got to wholeheartedly believe this message. Vous devez croire de tout votre cœur. You can't question God. Vous ne pouvez pas douter Dieu. God's word was not sent to be questioned. La parole de Dieu n'a pas été envoyée pour être questionnée. It's unreasonable. Vous ne pouvez pas raisonner avec elle. God don't want you to reason with his word. Dieu ne veut pas que vous raisonniez avec cette, sa parole. He wants you to believe his word. Il veut que vous croyez sa parole. In one of the latest messages that Brother Branham preached. Dans l'un des messages que Branham a prêché. Lean not to thine own understanding. Ne vous appuyez pas sur votre propre entendement. He said, 
I don't understand God. Il a dit, je ne comprends pas Dieu. What? En quoi? Here is the most vindicated prophet that has ever walked in shoe leather. Voici le prophète le plus confirmé qui est marché. And he don't understand God. Mais il dit qu'il ne comprend pas Dieu. But notice how he said it. Mais remarquez de la manière qu'il a dit. He said, I, I don't understand God. Il a dit, je ne comprends pas Dieu. He said, if I could understand God. Il a dit, si je pouvais comprendre Dieu. I wouldn't have to have faith to believe God. Je n'aurais pas besoin de la foi pour le croire. So God wants you to trust him. Alors Dieu que vous ayez confiance en lui. Even when you don't understand him. Même quand vous ne comprenez pas. Believe him. Croyez en lui. Believe from the heart. Croyez de votre cœur. Not from the head. Pas de votre tête. Oh hallelujah. Hallelujah. Just as sure Aussi certainement, as you was a natural seed gene in the loins of your earthly father, que vous étiez une semence naturelle dans votre père naturel, so likewise, de même, if you're ever going to have eternal life, si jamais vous aurez la vie éternelle, you was alive in the thoughts of God vous étiez vivant de les pensées de Dieu, before the foundation of the world. Avant la fondation du monde. And God's thoughts are eternal. Et les pensées de Dieu sont éternelles. God had to think about you. Dieu aurait dû penser à vous. And that's why you're thinking about him. C'est la raison pour laquelle vous pensez à lui. Because he thought about you. Parce que lui il a pensé à vous. You're thinking about him now. Vous pensez à lui maintenant. He put that desire in your heart. Il a placé ce désir dans votre cœur. He put that thought in your mind. Il a placé cette pensée dans votre esprit. In the message entitled Thirst. Dans le message intitulé La Soif. Brother Branham said there's two control towers. Brother Branham dit qu'il y a deux tours de contrôle. There's a control tower for the soul. Il y a un tour de contrôle pour l'âme. And then there's a control tower for the flesh. Il y a un tour de contrôle pour la chair. And it's called thirst. Et il s'appelle la soif. Thank God for thirst. Je merci pour la soif. If you never did get thirsty. Si vous n'avez si vous n'avez jamais eu soif. If you didn't have the the craving, the hunger, the thirst. Si vous n'y avez pas uh, cette soif. You would dehydrate. Vous serez déshydraté. You would dry up and blow away. Vous allez sécher, vous vous allez. Without that little thing called thirst. Sans cette petite chose qu'on appelle la soif. Amen. Mm. Oh, how delicious. Oh, c'est délicieux. But what is the definition of water? Mais qu'est-ce que la définition de l'eau? A colorless c'est sans couleur. Odorless. C'est sans odeur. Liquid. Euh, liquide. Essential to life and good health. Mais c'est essentiel pour la vie et la bonne santé. You don't smell water. Vous ne pouvez pas sentir l'eau. You don't taste water. Et l'eau n'a pas de goût. But it's so refreshing. Mais c'est si rafraîchissant. <laughs> and it's so essential. Et c'est si essentiel. To life and good health. Pour la vie et la bonne santé. Water is so important. L'eau est si importante. But Jesus said, I am the water of life. Mais Jésus a dit, c'est moi l'eau de vie. <laughs> What are you thirsting after? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez soif? Are you thirsting after something to satisfy the flesh? Avez-vous soif de quelque chose qui va satisfaire la chair? And these five senses? Et ces cinq sens? Touch, touch, feel. Et toucher. See, smell, and hear, etc. Uh, la vision, lui, etc. Et you know, there's five gates to the body. Vous savez, il y a cinq portes du corps. See, feel, taste, and hear, Et smell. Touché, lui, um, l'odorat, la vision. But then there's five gates to the soul. Mais il y a aussi cinq portes pour l'âme. 
or the spirit, I should say. Uh, pour je Five gates to the spirit. Cinq de Conscience, memory. La conscience, la mémoire. Reasoning. Le raisonnement. Imagination. Imagination. And affections. Et l'affection. But down in the soul. Mais dans l'âme. There's just one gate. Il y a juste une porte. Amen. Amen. And in that gate, Et dans cette porte, you will either receive faith soit vous recevrez la foi, or doubt. Ou les doutes. You'll let the word of God rule and reign in that control tower soit vous laissez la parole de Dieu régner dans cette tour de contrôle, or you'll let some wicked imagination reign. Ou vous laissez une imagination méchante régner. It depends on what you're thirsting after. Cela dépend de quoi vous avez soif. Whatever the desire is in your heart Peu importe ce que c'est le désir dans votre cœur, proves the kind of a spirit that you've got. Cela prouve quel genre d'esprit vous avez. If it's the Holy Spirit, si c'est le Saint Esprit, then you will hunger and thirst for the things of God. Alors il aura faim et soif pour les choses de Dieu. If it is a perverted spirit, si c'est un esprit perverti. If it is a hypocritical spirit, then you're just concerned about satisfying the flesh. You're looking for something temporal. You might desire healing for the body. That's still fleshly. You might get healed a hundred times miraculously. Que vous serez guéri fois. You might receive divine healing throughout your life. Que vous la tout au long de votre vie. But what about the healing for the soul? Mais quant à la de l'âme? What about the abolishing of unbelief? Quant à la de l'incrédulité? <laughs> Let's look at this word abolish. Uh, regardons cette, uh, ce mot, uh, l'abolissement ou uh, la destruction. What is the definition of abolish? Qu'est-ce que la définition d'aboli? We have it here. Nous l'avons ici. Now remember, souvenez-vous, Paul writing to Timothy, Paul écrit à Timothée, said that Jesus Christ, il a dit que Jésus Christ, through Calvary, à travers le calvaire, and through the gospel, et à travers l'évangile, has abolished death. A aboli la mort. Praise God, praise God, praise God. Now what, what has happened to death? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la mort? This is only to the believer. Mais ceci, c'est juste pour les croyants. This is only to those who dare look away from the circumstances. C'est juste pour les gens qui ne regardent pas aux circonstances. These are, this is only for those who Dare look away from the lying vanities. C'est seulement pour les gens qui se détournent des vanités. Everything except the word of God is a lie. Toute chose à part la parole de Dieu est un mensonge. To abolish death, pour abolir la mort, the word abolish, le mot aboli, is to formally put to an end. C'est de mettre fin formel, formellement. A system of practice or an institution. Un système, une pratique ou une institution. The word abolish means to terminate. Le mot aboli signifie terminer. To eradicate. Uh, d'éradiquer. To eliminate. Uh, de anéantir. To destroy. De détruire. To annihilate. D'annuler. To stamp out. De sortir. To obliterate. Et de complètement détruit. That's what Christ did at Calvary. C'est ce que Christ a fait au calvaire. To death. À la mort. And sin. Et au péché. Oh hallelujah. Hallelujah. Yesterday evening, yes soir, we was listening to the first hour of the message entitled God of this evil age. Nous étions en train d'écouter à la, à la première heure du message intitulé le Dieu de cet âge mauvais. Alléluia. Alléluia. And when we come to paragraph 70. Et lorsque nous sommes arrivés au paragraphe 70. God of this evil age. Uh, le Dieu de cet âge mauvais. Brother Brenham said. Brother Brenham dit. Alléluia. Alléluia. 
that God made you pay for your sins in in Christ at Calvary. Madame dit que Dieu vous a fait payer pour votre péché en Christ au Calvaire. And when you put that together with the rest of the message, et lorsque vous rassemblez cela avec le reste du message, and you put that together with the rest of the promises of God, et vous rassemblez cela avec le reste des promesses de Dieu, and you realize, et vous réalisez. A just judge and she's just cannot judge a man twice for the same sin. Ne peut pas juger un homme deux fois pour le même péché. God made you pay for your sins in Christ. Dieu vous a fait payer pour vos péchés en Christ. Just as sure as you was in the loins of your earthly father. Aussi certainement que vous étiez dans les seins de votre père naturel. God had not yet separated the bride from Christ at Calvary. Tu n'avais pas encore séparé l'épouse de Christ au Calvaire. God made you pay for your sins at Calvary. Dieu vous a fait payer pour vos péchés au Calvaire. Living, He loved me. Vivant, Il m'a aimé. Dying, He saved me. Mourant, Il me sauva. Buried, He carried my sins. En sevillant, Il a porté mes péchés. Far away. Au loin. Where? Ooh. Where did he carry your sins to? Il a mené vos péchés? He carried your sins to hell. Il a mené vos péchés à l'enfer. Jesus Christ. Jesus Christ was sent to hell for you. A été envoyé en enfer pour vous. And God could not justify Jesus Christ. Et Dieu ne pouvait pas justifier Jésus. God could not resurrect. Jesus Christ. Je ne pouvais pas ressusciter Jésus Christ. Until he first justified you. Jusqu'à ce qu'il vous justifie vous. Blessed is that man unto whom the Lord will not impute iniquity. Béni soit l'homme où Dieu ne pute pas ses péchés. <laughs> It's only for the believer. C'est seulement pour les croyants. It's only for them who will quit saying, I'm just not worthy. You never will be worthy. You never was worthy. You can never be worthy. But God wants you to come to the place to where you can say, I am worthy through Christ Jesus. à travers Jésus Christ. He made me worthy. Il m'a rendu digne. Hallelujah. Hallelujah. He paid the supreme sacrifice. Il a payé le sacrifice suprême. And God in heaven. Et Dieu au ciel. Said the case is dismissed. Il a dit ton cas a été terminé. Satan is an accuser of the brethren. Satan c'est l'accusateur des frères. But God has sent a prophet in our day. Et Dieu a envoyé un prophète dans notre jour. To speak the word. De prononcer la parole. That eternal word. Cette parole éternelle. And he said, "You never sinned in the first place." Si vous n'avez jamais péché pour commencer. You are not only forgiven. Vous n'êtes pas seulement pardonné. You are justified. Vous êtes justifié. <laughs> Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Mm. Mm. Death has been abolished. La mort a été abolie. Death has been annihilated. La mort a été anéantie. Where? Where, Brother Hughes? Where? Mes frères Hughes, où ça? My wife is from Michigan. Ma femme vient de Michigan. We've just been up visiting my mother-in-law, her mother. Nous venons juste de visiter sa mère. And I remember a few years back. Et je me souviens il y a quelques années. There was a famous, a famous doctor. I think his name was Kaborkian. Il y avait un docteur populaire. Je pense que son nom c'était Kaborkian. And he was promoting. Assisted suicide. Et il était, de, il était en train de faire la promotion de la suicide assisté. And his doctrine. Et sa doctrine. Was sown throughout the medical systems of the United States. Sa doctrine a été plantée uh, à travers les systèmes médicaux des, des États-Unis. 
and it's also sown throughout the churches of the United States. That was, that was not some new doctrine. That was the doctrine of the devil la doctrine du diable. from the beginning. Dès le début. The only thing he has to offer is la, death. La seule chose qui peut vous offrir, la mort. And he says when you die, la dit, vous mourrez, everything's going to be at peace. Tout sera, tout sera en paix. That's his baptism. Ça, son baptême. That's his great climax. C'est ça son, son point culminant. To give you death. De vous donner la mort. Hallelujah. Hallelujah. But his death comes with deception. Mais lui, sa mort vient avec la déception. The preacher will maybe even have the flag lowered half mass. Peut-être que le prédicateur aura les, les drapeaux à uh, moitié levé. And he'll preach you right into heaven. Et il va vous prêcher jusqu'au ciel. After you die. Après que vous mourrez. He'll tell all the great things that you did. Peut-être qu'il va raconter toutes les grandes choses que vous avez faites. And in the eyes of the congregation. Et dans les yeux de l'assemblée. You'll say, oh, wasn't that a beautiful saint. Ils vont dire, oh, c'était un saint merveilleux. But let me tell you something. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. You preach your own funeral when you're living. Vous prêchez votre propre funérail lorsque vous vivez. And it don't matter what the preacher says when you die. Et peu importe ce que le prédicateur dit lorsque vous mourrez. That doesn't change your character one bit. Cela ne change pas votre caractère du tout. When you die, lorsque vous mourrez, when I die, lorsque moi je mourrai, there's only one thing that I can take with me. Il y a seulement une chose que je peux amener avec moi. And that is my character. Et c'est mon caractère. And we must have the very character of Jesus Christ. Et nous devons avoir le même caractère de Jésus Christ. In order to be united with Him. Pour être unis avec lui. And if there's no afflictions. Et s'il n'y a pas d'affliction. No sufferings. S'il n'y a pas de souffrance, there's no character being formed. Alors il n'y a pas de caractère qui se forme. So thank God for your afflictions. Alors remercie Dieu pour vos afflictions. But remember this. Mais souvenez ceci. God delivers out of them all. Je vous délivre de chaque affliction. Hallelujah. When when the Christ child was born, lorsque le fils le Christ est né, the angels sung to the shepherds. Les anges ont chanté pour les bergers. Peace on earth, goodwill toward man. Oh, paix sur la terre, paix aux hommes. Where is it? Où, où, où est-ce que c'est? Where is this peace? Où est cette paix? It was promised. Cela a été promis. When the Prince of Peace was born, lorsque le Prince de la Paix est né, peace on earth, goodwill toward men. Oh, paix sur la terre, paix aux hommes. For two thousand years, we've had nothing but war. Mais pour deux mille ans, nous avons eu rien que la guerre. It's been like hell on earth. Ça a été comme l'enfer sur la terre. Even the Christians, même les chrétiens, some sixty-eight million martyred by Romanism. Environ 68 millions ont été tués par les Romains, les catholiques. Where is peace? Où se trouve la paix? Where is it today? Où, où est-ce qu'elle se trouve aujourd'hui? Brothers and sisters. Mes frères et sœurs. I'm here to remind you. Je suis ici pour vous rappeler that the present tense wars of the world. Que les guerres présentes de la terre they're only intensifying. Sont juste en train de s'augmenter. Jesus said, Jésus a dit, in the last days, dans les derniers jours, there would be wars and rumors of war. Il y aura la guerre, les bruits de guerre. He didn't say there would be peace. Il n'a pas dit qu'il y aurait la paix. Why? Pourquoi? This is Satan's Eden. Ceci, c'est l'Eden de Satan. And Satan is the god of this evil age. Et Satan c'est lui le dieu de cet âge mauvais. And death and hell reigns. Et la mort et l'enfer règnent. Death and hell and insanity. La mort, l'enfer et la folie. It reigns. Reign. It controls. Et ça contrôle. It governs. Ça gouverne. Confusion. La confusion. 
But where is where has death been abolished? Mais où est-ce que la mort a été abolie? When the nature, lorsque la nature that you was born with, avec laquelle vous êtes né, down in the soul, dans votre âme, there's a message entitled "Knoweth it not." Il y a un message intitulé eh, "Vous ne savez pas, ne savez, vous ne savez pas." Here it is now. Le voici. Brother Branham said. On a dit. When you was born, lorsque vous êtes né, in the natural birth, dans la naissance naturelle, you was born with an earthly desire on that spirit. Vous êtes né avec un désir terrestre, cet esprit. A natural thirst. Une soif, une soif naturelle. See? Voyez-vous? You was born a liar. Vous êtes né un menteur. And if you haven't been born again, Et si vous n'êtes pas né de nouveau, the preacher in the pulpit is calling you a liar. Le prédicateur à la chair vous appelle des menteurs. Right to your face. Directement en face. The word of God calls you a liar. La parole de Dieu vous appelle un menteur. That's the nature. C'est ça la nature. That's the thirst of the natural man. C'est ça la soif de l'homme naturel. And the natural mind, the carnal mind. Et la pensée naturelle, la pensée charnelle is an enemy of God. C'est l'ennemi de Dieu. It cannot receive the things of God. Elle ne peut pas recevoir les choses de Dieu. That's why Jesus said. C'est pourquoi Jésus a dit. In his first doctrine. Dans sa première doctrine. Verily, verily. En vérité, en vérité. That is to say, absolutely, absolutely. Cela veut dire absolument, absolument. You must be born again. Vous devez être né de nouveau. That old nature has to die. Cette ancienne nature doit mourir. Oh yes. Oui. My Bible says. Ma Bible dit. Precious in the eyes of the Lord are the death of His saints. Les morts de ces de ces saints sont précieux dans, aux yeux de Dieu. God loves to see death. Dieu aime voir la mort. What kind of death? Mais quel genre de mort? The death of His saints. La mort de ces saints. Listen closely. Maintenant écoutez attentivement. In the message. That day on Calvary. Dans le message ce jour-là au Calvaire. Remember. Souvenez-vous. That's when death was abolished. C'est là où la mort a été abolie. The prophet of God said. Le prophète de Dieu dit. Your prophet. Votre prophète. My prophet. Mon prophète. God's prophet. Le prophète de Dieu. Said you. A dit que vous. You have your day at Calvary. Vous avez votre jour au Calvaire. And then God will have His way with you. Et alors Dieu aura la prééminence avec vous. <laughs> hey. Oh là là. Have your day at Calvary. Vous devez avoir un jour au Calvaire. Die. Mourir. Die to unbelief. Où vous mourrez à l'incrédulité. Die to the desires of the flesh. Vous mourrez au désir de la chair. Know you not to whosoever you yield your members to serve? Ne savez-vous pas que la personne à qui vous donnez vos membres à servir? His servant you are. Vous êtes ses serviteurs. Whether unto sin or unto righteousness. Que ce soit au péché ou à la justice. If you're still living in sin, si vous continuez à vivre dans you're le péché, still desiring the flesh and the things of the world. Si vous continuez à désirer les choses du monde et de la chair. If any man, si chaque homme, any woman, n'importe quelle femme, any boy, n'importe quel garçon, any girl, n'importe quelle fille. If you love the world, si vous aimez le monde, or the things that are in the world, ou les choses qui sont dans le monde, the love of the Father is not in you. L'amour du Père n'est pas en vous. You didn't come from God. Vous n'êtes pas venu de Dieu. If you did come from God, mais si vous êtes venu de Dieu, you will repent. Vous allez vous repentir. And you will die to the old nature. Et vous mourrez à l'ancienne nature. And God will annihilate that old soul. Et Dieu va anéantir cette ancienne âme. Oh là là. Oh yes. Oui, monsieur. You'll find that in the message. Vous trouverez cela dans le message. Brother Branham said God doesn't annihilate anything. Frère Branham a dit que Dieu ne Dieu n'anéantit rien. You uh, you can burn something. Vous pouvez brûler quelque chose. It just changed it into ashes. It Mais 
Vous changez cela en cendre, c'est tout. You can't annihilate anything. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez rien anéantir. But God will annihilate that soul. Mais Dieu anéantira cette âme. That old nature. Cette ancienne nature. And then that new nature. Et alors cette nouvelle nature. The predestinated seed. La semence prédestinée. Will come forth. Va sortir. And manifest. Et va manifester. Jesus Christ. Jésus Christ. The same yesterday, Le today, and forever. Aujourd'hui et pour toujours. It will manifest Christ in bride form. Cela manifestera épouse dans la forme de l'épouse. It will manifest the greatest mystery of the age. Cela va manifester le plus grand mystère de l'âge. Christ in you. Christ en vous. The hope of glory. L'espérance de la gloire. She is the mystery of God revealed. Elle est le mystère révélé de Dieu. As Christ was the mystery of God revealed, de même que Christ était le mystère de Dieu révélé, the bride is the mystery of Christ revealed. L'épouse est le mystère de Christ révélé. The true bride of Christ cannot expect the world to believe them. La véritable épouse de Christ ne va pas s'attendre à ce que le monde la croit. The true bride of Christ cannot expect the world to understand them. La véritable épouse de Christ ne va pas s'attendre à ce que le monde la comprenne. Quoi? Pourquoi? She is the mystery. Elle est le mystère. <laughs> God is hiding himself. Jésus Dieu se cache. God is hiding himself. Dieu se cache. In her, on elle, all that was in God, He poured into Christ. Tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. All that was in Christ, He pours into her, the bride. Tout ce qui était en Christ, il a déversé dans elle, l'épouse. She is the living manifestation of the living God. Elle est la manifestation vivante de Dieu vivant. She is the Word of God made flesh. Elle est la parole de Dieu rendue fait chair. She can no more die than God can die. Elle ne peut pas mourir de même que Dieu ne peut pas mourir. She knows that she is united with Him in an invisible union. Elle sait qu'elle est née avec lui dans l'union invisible. She knows that she is united with him in an eternal union. When you're born of the word of God. Lorsque vous êtes né de la parole de Dieu. When you're born of the spirit of God. Lorsque vous êtes né de l'esprit de Dieu. You could no more die than God could die. Vous ne pourrez pas mourir de même que Dieu ne peut pas mourir. God cannot die. Dieu ne peut pas mourir. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to God. Gloire à Dieu. Mm. Oh là là. Death has been abolished. La mort a été abolie. Where? Où? In the bride. Dans l'épouse. <laughs> In the elect. Dans les élus. How many in here will give me five more minutes to speak? Combien ici peut me donner cinq minutes de plus? Five, ten, fifteen, Cinq, twenty, dix, five. quinze, vingt. Oh, I can preach all day. Oh, je peux prêcher pendant toute la journée. <laughs> I'm going to say something before I close. Je vais dire quelque chose avant de terminer. We have a little African American minister down south. Nous avons un prédicateur noir. Uh, au sud. And every time he would preach, he would he kept saying, "I'm closing, I'm closing." Et chaque fois qu'il prêchait, il disait toujours, "Je vais terminer bientôt, je vais terminer bientôt." He preached about ten minutes and said, "I'm closing." Il va prêcher pour dix minutes plus. Il va dire, "Je je termine maintenant." Another thirty minutes. Une autre trente minutes encore. I'm closing. Oh, je vais terminer. Another hour. Encore une heure. I, I, I'm closing. Oh, je termine. And so they said, "Why do you do that?" Alors, les gens lui ont demandé pourquoi, pourquoi est-ce que tu fais cela? Why do you keep saying that you're closing? Pourquoi est-ce que tu continues à dire que tu vas terminer? He said, "Well." Il a dit bon. When I when I say I'm closing, lorsque je dis que je vais terminer, everybody wakes up. Tout le monde se réveille. <laughs> <laughs> I don't like to sleep to. Congregation that's a, I don't like to preach to a congregation that's asleep. Parce que je n'aime pas prêcher à une assemblée qui dort. I'm closing. Bon, je termine. <laughs> a 
woman came to Brother Branham after he had preached. Une femme est venue voir Frère Branham après qu'il ait prêché. And said, Brother Branham, you used the word breeches. Elle a dit, Frère Branham, tu as utilisé le mot pantalon. You shouldn't do that in the pulpit. Tu ne, tu ne devais pas faire cela à la, à la, à la chair. He said, I did. Elle a dit, bon, je l'ai fait. She said, yes, you said breeches. Elle a dit, oui, tu as dit ce mot-là, pantalon, breeches. Yeah. He said, well, uh, what did I say before that? Il a dit, bon, qu'est-ce que j'ai dit avant cela? She said, well, I don't know. Elle a dit, je me rappelle plus. But you said breeches. Mais je sais que tu as dit le mot breeches. And he said, well, what did I say after that? Il a dit, bon, qu'est-ce que j'ai dit après cela? She said, I don't know. Elle a dit, je me rappelle pas. But you said breeches. Mais tu as dit le mot breeches. He said, well, it's a good thing I did say breeches. Il a dit, bon, c'était... C'est bon que j'ai dit le mot breeches. If I hadn't said breeches, you wouldn't have got anything that I said. <laughs> si je n'avais pas dit le mot breeches, je n'allais rien recevoir de ce que j'ai dit. <laughs> so if you come to church to find something to criticize, alors si vous venez à l'église pour trouver quelque chose à critiquer, the devil is obligated, le diable est obligé, to give you something to criticize, de vous donner quelque chose à critiquer. But if you come to hear the word of God, Mais si vous venez pour écouter la parole de Dieu, God is obligated. Alors Dieu est obligé to feed his sheep. De nourrir ses brebis. Hallelujah. Hallelujah. And again, we're here to put honey on the rock. Une fois de plus, nous sommes venus mettre le miel sur les rochers. And if you're a hungry sheep, et si vous êtes une brebis affamée, if you're a thirsty sheep, si vous êtes une brebis qui a soif, or if you're a sick sheep, ou si vous êtes un, une brebis malade, start licking on the rock. Commencez à lécher les rochers. There's healing in the rock. Il y a la guérison dans les rochers. There's healing in the rock of ages. Il y a la guérison dans les rochers d'âge. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. I'm closing. Bon, je termine. Seriously, seriously. Seriously. I'm going to close my Bible. Je vais, je vais, je vais fermer ma Bible. I'm going to close my notebook. Je vais fermer mon cahier. Now you pray that I'll be able to close my mouth. Alors prions pour que je sois à mesure de fermer ma bouche. But I do want to say something. Mais je veux dire ceci. Take this home with you. Amenez ceci avec vous à la maison. Every seed of God Chaque semence de Dieu must bring forth of its own kind. doit se reproduire selon son espèce. And if you are a predestinated seed of God, Et si vous êtes une semence prédestinée de Dieu, you've got to die. vous devez mourir. In order to be born again, Pour être né de nouveau, that seed has to die. cette semence doit mourir. And it's precious in the sight of the Lord. Et cela est précieux aux yeux du Seigneur. When God thought Lorsque of Dieu a pensé what that seed would produce, de ce que cette semence allait produire, Even before the seed materialized, même avant que cette semence soit matérialisée, and before it was planted in Mother Earth, avant qu'elle soit plantée dans la terre, the full potential was in the seed. Le potentiel entier était dans la semence. And the full potential et tout le potentiel of being a born again believer d'être un croyant né de nouveau the full potential of being a resurrected raptured saint tout le potentiel d'être un saint ressuscité et enlevé lays in that predestinated seed of God se trouve dans cette semence prédestinée de Dieu You have everything you have need of. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. If you are predestinated. Si vous êtes prédestiné. If you can receive the message of the hour. Si vous pouvez recevoir le message de l'heure. If you can receive the Holy Spirit. Si vous pouvez recevoir le Saint Esprit. Even the rapture is in you now. Même l'enlèvement se trouve en vous maintenant. <laughs> I said even the rapture is inside you now. Je dis même l'enlèvement se trouve en vous maintenant. Let's stand to our feet. Levons-nous. Do you love the Lord Jesus? Aimez-vous le Seigneur Jésus? In St. John chapter 11. Au Saint Jean chapitre 11. Jesus said. Jésus dit. 
I am. Je suis. The resurrection and the life. La résurrection et la vie. So we find then. Alors nous découvrons. That the resurrection and the life. Que la résurrection et la vie. Is not just an event. N'est pas juste un événement. It's a person. C'est une personne. If the resurrection is a person, si la résurrection est une personne, the rapture is a person. Alors l'enlèvement est aussi une personne. <laughs> hey, hey, man. Hey, 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 man. Amen. 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 Do you love him now? Will you serve him now? Do you really love him now? Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen. I want to be ready, don't you? Je veux être prêt. Et vous? It's been such a pleasure for my wife and I to be with you this morning. And uh, maybe the next time, Et même la prochaine fois, I'll, we'll request her to sing for us. Nous allons la demander de chanter pour nous. <laughs> If God gives us another time. Si Dieu nous donne une prochaine fois. Amen. Amen. Now, I'm your little white brother by a different mother. Alors, je suis votre frère blanc d'une autre mère. I'm your brother by a different mother. Je suis votre frère d'une autre mère. I know I'm a pale face. Je sais que mon visage est blanc. I don't have no color. Je n'ai pas de couleur. But On the inside, dedans, I have the same father that you have. Je le même père que vous. If we have the same father, si nous avons le même père, that makes me your brother. Cela fait de moi votre frère. We may have a little different mother down here, que nous avons des mères différentes ici -bas. but we have the same father. Mais nous avons Amen. Le même père. Amen. 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 God richly bless you. Que Dieu vous bénisse richement. You pray for me. Priez-vous pour moi? I'll pray for you. Je prierai pour vous. Amen. Amen. Now I'm not a legalist. Bon, je suis, je, je ne suis pas un légaliste. Brother Branham said, a legalist. Comme on dit qu'un légaliste. Brother, I scratched your back for you. Oh, frère, j'ai gratté ton dos. Oh, that felt good. Oh, c'était bon. Now you gotta scratch mine. Donc maintenant toi tu dois me gratter moi le dos. Mm. Oh yes, thank you. Thank oh oui, merci. That's legalism. Non, ça c'est le formalisme. Brother Branham said. Comme on dit que. I'll scratch your back whether you scratch mine or not. Je gratterai ton dos que tu grattes mon dos ou pas. Amen. Amen. Hallelujah. That's grace. C'est ça la grâce. So. I'm going to come back and visit you sometime, God willing. Alors, je vais retourner pour vous visiter encore, Dieu voulant. Whether you visit us in South Carolina or not. Même si vous ne, même si vous ne nous visitez pas en Caroline du Sud. But you're all welcome to come and visit us in South Carolina. Mais vous êtes tous les bienvenus de nous visiter au Caroline du Sud. But don't all come at the same time. Mais ne venez pas tous au même moment. You're all welcome, but don't all come at once. <laughs> When you come just a few at a time, then we can, we can accommodate you. <laughs> God bless you. Let's, let, let's give the Lord a hand. Hallelujah. Hallelujah. Reverently, reverently now. Avec reverence maintenant. With our heads bowed. Avec nos têtes couvertes. Amen. Amen. Very reverently. Avec reverence. Music playing real softly. Alors que la musique joue doucement. I want to challenge you this morning. Je veux vous lancer un défi ce matin. Because the prophet of God said. Parce que le prophète de Dieu a dit. It's the minister's duty. C'est le devoir du ministre. 
to challenge the people. De lancer un défi au peuple. If you know there's something lacking, something that's missing in your life. Si vous savez qu'il y a quelque chose qui manque dans votre vie. And you realize it is the new birth. Et vous réalisez que cette chose qui manque c'est la nouvelle naissance. You realize that thing you need is the baptism of the Holy Ghost. I'm not going to ask you to come to the altar. But I want to pray for you. God will create that hunger in your heart. Such a greater hunger for Him. Till the things of the world would just become nothing. Amen. Amen. With our heads bowed. If you'd like for me to pray for you in that manner. Lift your hands to the Lord. Mama, yes. Thank you. Keep, keep your hand up in prayer just a moment. Amen. The Lord knows your heart. I can see your hands, but he sees your heart. And he loves you. That's why he's sent the prophet of God to bring you this message of grace. And I want to point you to, to the Lord Jesus. Heavenly Father, you see these hungry hearts. You didn't promise to rapture the church. That first man that raptured was Enoch. He didn't take his family with him even. The second to rapture was Elijah. He didn't take his church with him. But you promised in this hour to rapture individuals. And Lord, these individuals now are hungry for that person of the rapture to be inside them. To give them peace. To give them the assurance that death has been abolished. That life and immortality has been made manifest. Que la vie et l'immortalité a été rendue manifeste. Immortality has been brought to light. L'immortalité a été amenée à la lumière. Our prophet has went beyond the curtain of time. Notre prophète est allé au-delà du rideau des temps. And he came back and said, I've seen you all over there. We believe that, Lord. And we know as we feed on this message, it will bring every true promise of God into full manifestation. Because the full potential is in the seed. To transform itself in the presence of God Dans la présence de Dieu. into that full thought of God. À cette pensée entière de Dieu. Satisfy that thirst, Lord, that's in our heart. Seigneur, satisfait cette soif qui est dans notre cœur. You said, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness pour la justice. for they shall be filled. Let them know now how that they can receive that feeling, Lord. The evidence of that feeling. Those who can receive the word of God for their age. Let them continue to hear it. Let them believe it. Let them obey it, Lord. Because full obedience to every word entitles each of us to the token. Grant these blessings. Bless our pastor who is away. Bless the deacon board here. 
the entire church every member of this assembly may they grow in the grace and knowledge of God may they grow in the revelation of God I commit them into your hands in the name of the Lord Jesus Christ Amen 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 Amen, Amen. 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 Amen.